ఇక ఆదిలాబాద్ వినాయక్ చౌక్ లో అతిపెద్ద వినాయక విగ్రహం పెట్టారు యాభై ఎనిమిది అడుగుల భారీ గడపయ్యను ప్రతిష్ఠించారు శ్రీరామ్ గణేష్ మండలి నిర్వాహకులు బడా గడపయ్యను చూసేందుకు భక్తులు కూడా భారీగా వస్తున్నారు దీనిపై మరిన్ని డీటెయిల్స్ ప్రేమ్ సాగర్ అందిస్తారు ప్రేమ్ సాగర్ ఓవర్ టు యూ ప్రకృతిని ప్రేమిద్దాం పర్యావరణాన్ని రక్షిద్దామనే నినాదం ప్రజల్లోకి బాగా చూచుకపోయింది ఈ నేపథ్యంలోనే ఈసారి వినాయక చవితి పండుగను కొంత డిఫరెంట్ గా నిర్వహించాలన్న ఉద్దేశంలో ఆదిలాబాద్ పట్టణ ప్రజలు కొంతమంది నిర్ణయించుకున్నారు ఆదిలాబాద్ లోని వినాయక్ చౌక్ లో ప్రస్తుతం మనం వినాయక్ చౌక్ సంబంధించి ఇక్కడ భారీ మట్టి గణపతిని ఏర్పాటు చేశారు అంటే గతంలో ఆదిలాబాద్ చరిత్రలో లేని విధంగా యాభై ఎనిమిది అడుగుల మట్టి విగ్రహాన్ని తయారు చేసి ఒక రకమైన చరిత్రని ఆదిలాబాద్కు సంబంధించిన జై శ్రీరామ్ గణేష్ మండలి సృష్టించిందని చెప్పుకోవచ్చు ఈ వినాయకుడు ఖైరతాబాద్ వినాయకుడి కంటే కూడా ఒక అడుగు ఎక్కువ ఉండటంతో పాటు పర్యావరణ ఈకో ఫ్రెండ్లీ గణేష్గా దీనికి పేరు వస్తుంది సో మొత్తంగా వినాయకుడు తయారు చేసిన వ్యక్తి గణేష్ మన్తో ఉన్నాడు గణేష్ అంటే ఎన్ని రోజులు కష్టపడ్డారు దీనికి సంబంధించి ఇందులో ఏమేమి మెటీరియల్ వాడింది దాదాపు అండి ఈ దానికి రెండు నెలల దాకా మేము కష్టపడ్డామండి మెటీరియల్ ఏంటంటే అరగడ్డి ఈపర్సు అండ్ వాసాలు సుతులి అన్ను ఓకే ఎంతమంది మొత్తం మీరు ఎంతమంది కష్టపడ్డారు దీనికి సంబంధించి ఎనిమిది మంది ఉన్నారండి నిర్వాహకులు ఉన్నారు జై శ్రీరామ్ గణేష్ మండలికి సంబంధించి ఎందుకు ఈ డిఫరెంట్గా ఆలోచన వచ్చింది అంటే ఆదిలాబాద్ చరిత్రలో ఎప్పుడు లేదు ఎవరు డేర్ కూడా చేయలేదు మట్టి గణపతి ఇంత పెద్ద తయారు చేయడంలో మీకు ఎందుకు ఈ ఆలోచన వచ్చింది పట్టణ ప్రజలు మరి చాలా రోజులుగా ఎదురు చూస్తున్న కోరిక ఇది ఖైరతాబాద్ విధంగానే ఇక్కడ చేయాలని చెప్పేసి కొంతమంది డిస్కషన్ చేయడంగా నేను కూడా ఉన్నాను అందులో ఇక్కడ మట్ పూర్తిగా మట్టి విగ్రహము యాభై ఎనిమిది ఫీట్ల మరి రాష్ట్రంలోనే మొట్టమొదటిగా మేము భావిస్తున్నాము దీన్ని ఇరవై ఒక్క రోజులకు నిమజ్జనం చేయడం జరుగుతుంది మూడవ తారీఖు నాడు ఇక్కడ లడ్డు వేలం కూడా ఉంటుందని చెప్పేసి తెలియజేస్తున్నాము మరి భారీ ఎత్తున భక్తులు దాదాపు రెండు నుంచి మూడు లక్షల భక్తులు రావడం అంచనా వేయడం జరుగుతున్నది దీనికి సంబంధించిన భారీ ఏర్పాట్లు కూడా చేయడం జరుగుతుంది భక్తులకు ఇబ్బంది కలగకుండా పోలీసు వాళ్ళు కూడా సహకరిస్తున్నారు మరి అధికారులు కూడా చర్చలు జరిపింది దీన్ని పూర్తిగా భక్తులు కూడా సహకరించాలని చెప్పేసి మేము భావిస్తున్నాం లడ్డు కూడా ఇరవై ఒక్క కేజీల లడ్డు మేము ఇక్కడ పెట్టడం జరుగుతుంది ఈ లడ్డు వేలం కూడా మరి మూడో తారీఖున ఉంటుంది కాబట్టి భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొనాలని చెప్పేసి మేము కోరుతున్నాం ఇది పరిస్థితి మొత్తానికి అయితే యాభై ఎనిమిది అడుగుల భారీ విగ్రహం తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే కాదు ఇతర రాష్ట్రాలు కూడా ఇక్కడ మహారా పక్కకుండా మహారాష్ట్రలో కూడా ఇంత పెద్ద విగ్రహం లేదు తొలిసారి ఆదిలాబాద్ జిల్లా చరిత్రలోనే మొట్టమొదటిసారిగా ఈ యాభై ఎనిమిది అడుగుల మట్టి ప్యూర్గా మట్టి వినాయకుని తయారు చేశారు అయితే ఇటీవల భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి కాబట్టి విగ్రహానికి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా కొంత పైనుంచి వాటర్ ప్రూఫ్ సంబంధించిన ఒక కోటింగ్ వేశారు ఆ కలరింగ్ కావచ్చు ఇది మొత్తం కూడా ఎలాంటి ప్రకృతికి ఇబ్బంది లేకుండా పొల్యూషన్ కాకుండా పూర్తిగా ఈకో ఫ్రెండ్లీ వినాయకుడు అనేది తయారు చేశారు ఇరవై ఒక్క రోజుల పాటు వినాయకుడు ఆదిలాబాద్ పట్టణంతో పాటు ఇక్కడ ఉన్న జిల్లా వాసులందరికీ కూడా దర్శనం ఇస్తారని చెప్పి చెప్తున్నారు నిమజ్జనం కూడా పూర్తిగా ఇక్కడనే మండపంలోనే నిమజ్జనం జరుగుతుంది పూర్తిగా వినాయకుడు తయారు చేసే సమయంలోనే లోపల పైప్ లైన్ ప్రత్యేక వాటర్కి సంబంధించిన ఒక పైప్ లైన్ ఏర్పాటు చేశారు ఆ పైప్ లైన్ తోనే పూర్తిగా ఉన్న ప్లేస్ లోనే వినాయకుడు నిమజ్జనం అవుతుందని కూడా నిర్వాహకులు చెప్తున్నారు ఏదేమైనప్పటికీ కూడా మనం కూడా ఇలాంటి మట్టి విగ్రహాలని పూజించి ప్రకృతిని కాపాడడంతో పాటు దేవుని అనుగ్రహాన్ని కూడా పొందాలని కోరుకుందాం కెమెరా పర్సన్ విట్టాలతో ప్రేమ్ సాగర్ విసిక్